ജെഎൻയുവിൽ ഇടതുസഖ്യം മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയത്തിലേക്ക് ശരത് ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ശരത് എല്ലാ വോട്ടുകളും എണ്ണി കഴിഞ്ഞു വിവരങ്ങൾ അനുശ്രീ ആദ്യ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വോട്ടുകളാണ് എന്നാണുള്ളത് ഇതിൽ മൂവായിരം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പകുതിയിലേറെ വോട്ടുകൾ എണ്ണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഇടത് സഖ്യം വീണ്ടും ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും ജെ എൻ യുവിൽ ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പാനലിലെ നാല് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണലാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് സീറ്റുകളിലും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എസ് എഫ് ഐ ആണ് ഇത്തവണ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് ഇടത് സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഐഷി ഘോഷ് മത്സരിക്കുന്നു എഴുന്നൂറ് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഐഷിക്ക് തൊട്ടടുത്ത ബാദ്സ ഫ്രട്ടേണിറ്റി സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെക്കാൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാന എതിരാളി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട എ ബി ബി പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇതേവരെ വോട്ട് കൂട്ടിയാകുമ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബാദ്സ ഫ്രട്ടേണിറ്റി സഖ്യമാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കൃത്യമായി ആയിരത്തി നാനൂറോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷവും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കും കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യം മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇനിയും ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം വോട്ടുകൾ എണ്ണാനുണ്ട് ഇന്ന് ഏതായാലും ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഈ കേസ് പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ ഔദ്യോഗികമായ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വോട്ടുകളിൽ കുറച്ച് വോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ ബാക്കി വയ്ക്കും അതിനുശേഷം ഈ കേസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം ആ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇടത് സഖ്യം മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയത്തിലേക്ക് പകുതിയിലേറെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിയപ്പോൾ കേന്ദ്ര പാനലിലെ നാല് സീറ്റുകളിലും ആയിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് എ ബി ബി പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വിവരങ്ങളാണ് ശരത് നൽകിയത് ദില്ലിയിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണം പുരോഗമിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് തല കൺവെൻഷനുകളും ബൂത്ത് തല കൺവെൻഷനുകളും പൂർത്തിയാക്കി ഭവന സന്ദർശനങ്ങളും കുടുംബയോഗങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം സജീവമാകും തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചാരണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ചിഹ്നം ലഭിച്ചതോടെ ചുവരെഴുത്തുകൾ സജീവമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന മണ്ഡലം കൺവെൻഷനോടെ ബി ജെ പിയും പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകും പാലായിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പി ജെ ജോസഫിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത നടപടിയെ അപലപിച്ച മന്ത്രി എം എം മണി എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ജോസഫിനെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിനെ കൂവി വിളിക്കുന്നതും ആക്രമിക്കുന്നതും ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് പക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ എം എം മണിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പാലായിലെ പ്രതീക്ഷകൾ പ്രചരണ രീതികൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ആ നമസ്കാരം മിശ്ര എന്താണ് ഈ മുഖ്യമായിട്ടും പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മുന്നണി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ സംവിധാനത്തിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ജമ്മുകാശ്മീർ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ആസാം ആസാമിലെ പൗരത്വ പ്രശ്നം ഇത് രാജ്യത്താകെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നത് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 
കേരള കോൺഗ്രസിനകത്തെ തിന്നിപ്പ് അതേ തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ടത് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളല്ല നിശ്ചയമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഈ സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിൽ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം പ്രസക്തമായ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് ഇതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുള്ള നിലപാടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ പി ജെ ജോസഫിനെ കല്ലെറിയുകയും അപമാനിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് ദീർഘനാൾ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണെങ്കിലും ദീർഘനാളായി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ എന്തെങ്കിലും തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ നിലയിൽ പെരുമാറിയതൊന്നും തീരെ ശരിയായില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇപ്പം ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എൽ ഡി എഫിന് അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇത്തവണ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന വരുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ മാണി സി കാപ്പന് അനുകൂലമായി മാറും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് പാലായിൽ എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് മന്ത്രി ശ്രീ എം എം മണി പങ്കുവച്ചത് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടത് ക്യാമ്പ് സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും പശ്ചാത്തലവും ആ എൽ ഡി എഫിന് ഗുണകരമാവും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്യാമറമാൻ അജിത്തിനൊപ്പം സാലി മുഹമ്മദ് പാല റബ്ബർ കർഷകർ ഏറെയുള്ള പാലായിൽ വില തകർച്ചയും അനിയന്ത്രിതമായ ഇറക്കുമതിയുമൊക്കെ സജീവ ചർച്ചയാണ് വിലയിടവിൽ നട്ടെന്നിരിയുന്ന കർഷകർ ആസിയാൻ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെ ശാപമെന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ തിരിച്ചറിവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പാലായിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം റബ്ബർ കിലോഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയും ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം പത്ത് ലക്ഷം ടണ്ണും ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആസിയൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാൽ ആ കരാറിന് ശേഷം ഈ ഒരു മേഖല പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു റബ്ബറിന് വിലയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ കർഷകരുടെ ജീവിതമെല്ലാം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ റബ്ബർ വിലയിടിവെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ റബ്ബറിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിലൊന്നാണ് മീനച്ചിൽ പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് മീനച്ചിലിലെ കർഷകരോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ റബ്ബർ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്നത് റബ്ബർ കൃഷിക്കാരാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ മേഖല റബ്ബർ കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ അതിനെ ബന്ധിച്ച് തൊഴിലാളികളും അതിൻ്റെ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷി കൃഷിക്കാർ തുടർന്ന് പോകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അത്രയും നിലയിലേക്ക് ഈ കൃഷി മോശമായി പോയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പത്ത് അമ്പത് തൊഴിലാളികളോളം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നേഴ്സറികൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് വളരെ നാമമാത്രം ായ മൂന്നോ നാലോ പേരിൽ ഒതുങ്ങി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ റബ്ബറിന് വില ഉണ്ടായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ ഒന്നോടുകൂടിയല്ലേ ശരിക്കും നിങ്ങൾ വലിയ പ്രസന്തി ഏതായാലും ആ ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയാണ് റബ്ബറിന് ഈ മോശപ്പെട്ട നില ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് വിലയിൽ ഒരു മുന്നേറ്റവും ഇല്ലാതെ പുറകോട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷവും അതിന് ശേഷമുള്ള ഇറക്കുമതിയാണ് റബ്ബറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് റബ്ബർ കർഷകരുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവകാശപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ റബ്ബർ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാട്ടമേ ഇല്ല പക്ഷേ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കർഷകർ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മേനച്ചിലിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സാംജിത് അർപ്പുക്കരോടൊപ്പം ടി പി
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു രാം ജഠ്മലാനി ശേഷം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്നാണ് ബി ജെ പി വിടുന്നത് അദ്ദേഹം നിലവിലിപ്പോൾ രാജ്യസഭാംഗമാണ് കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിലെ കോൺട്രാക്ടർ ജോസഫിന്റെ ദുരൂഹമരണത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ സമരത്തിനൊരുങ്ങി കരാറുകാരുടെ സംഘടന പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപുഴ കെ കരുണാകരൻ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അതേസമയം ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി തേടി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരൻ ജോസഫിന്റെ ദുരൂഹമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ച കെ കരുണാകരൻ മെമ്മോറിയൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ അംഗങ്ങളായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കരാറുകാരുടെ സംഘടനയായ പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപുഴയിലെ കെ കരുണാകരൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കെട്ടിടം പണിത വകയിൽ ജോസഫിന് നൽകാനുള്ള പണം ഉടൻ കുടുംബത്തിന് കൈമാറണമെന്നും കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എം എസ് ഷാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാത്ത വന്ന ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ കണക്കുമായി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് പുള്ളി മരണപ്പെട്ടതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴും അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ കാണാനില്ല ഈ ജോസഫിന്റെ മരണം കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അന്വേഷണ സത്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ പ്രതികളെ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട അനിവാര്യതയാണ് അതേസമയം ജോസഫിന്റെ മരണത്തിൽ തുടർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ച് ജോസഫിന്റെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ഷാർജയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണം പിടികൂടി കാൽപാദത്തിനടിയിൽ മൂന്ന് പാക്കറ്റുകളിലായി കെട്ടിവെച്ച ഒന്ന് ദശാംശം നാല് കിലോഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത് സാലി ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സാലി എപ്പോഴാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര കിലോ വരുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയ സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാ ആ പോലീസ് പിടികൂടുകയത് കാലിൽ ഈ യാത്രക്കാരന്റെ കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചതിനിടയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഒന്ന് ദശാംശം നാല് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന എയർ കസിൽസ് ഇന്റലീസ് ഭാവം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം മാത്രം അതിലുണ്ടാവും അത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ച് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് സ്വർണമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന അനുമാനത്തിലാണ് എയർ കസിൽസ് ഇന്റലീസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതായാലും ഇയാൾ കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയാണ് കോഴിക്കോട് സമീപമാണ് ഇയാളുടെ വീട് ഇയാള് സാർജയിലായിരുന്നു അവിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റ് വരുമാന മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ മടങ്ങി വന്നിരുന്ന ഒരാള് ഈ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘം ക്യാരിയറായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് നിഗമനം അതാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ ഏർക്കത്തിൽ വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി ഏതായാലും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഏർക്കത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറി